Ma intanto le rispondo da economista dicendole che bisognerebbe sfatare subito un concetto che purtroppo sento ripetere da circa dieci anni e cioè una parola che sento pronunciare ormai come un mantra che è crisi. Cominciamo col dire quello che io scrivo sul mio blog Wind the Bank da alcuni anni, non esiste nessuna crisi, non c'è stata nessuna crisi né finanziaria né economica, c'è stato un cambiamento pianificato e deliberato del sistema economico, partiamo da questo concetto. Secondo concetto, quello che ci raccontano fa parte di un mantra, che è un mantra internazionale, neoliberista, che appartiene ad un pensiero unico e quello che è successo a mio parere negli ultimi 30 anni, perché non stiamo parlando degli ultimi tre che stiamo analizzando questa sera, passerà alla storia credo come un periodo di oscurantismo economico, un periodo, un periodo nel quale è stato concesso uno ed un solo pensiero e a tutti gli altri è stata impedita la possibilità di esprimersi. Stavo preparando un documento in questi giorni in cui ho registrato che ci sono stati non uno o due scritti critici di economisti, parlo di economisti della Fed, parlo di accademici di tutto il mondo, ebbene gli scritti critici contro l'entrata nell'euro, nella moneta unica, tra l'89 e il 92 circa sono stati non uno o due ma 96 pubblicazioni, quindi non potevano non sapere. Si tratta a tutti gli effetti a mio parere di un conflitto epocale, che va al di là della questione italiana, è un conflitto tra due mondi, è, il conf è un conflitto in realtà che è millenario, se andiamo a vedere. Parte da Aristotele, arriva da Adam Smith e poi dopo discende nei secoli successivi. Qual è questo conflitto? Tra quelli che ritengono che lo scopo dell'economia sia fare star bene alla gente e quelli che invece ritengono che lo scopo dell'economia sia distribuire la ricchezza. Allora, in questo dibattito millenario c'è stata sempre la sovranità della morale. Non è un caso che i più grandi economisti sono sempre stati filosofi della morale. Poi a un certo punto hanno cominciato a raccontarci, a partire dal secondo dopoguerra, fino soprattutto poi alla fine degli anni 70, che invece bisognava avere un'economia atea. Okay? E hanno sostituito sostanzialmente questo pensiero poi uno può essere religioso o avere una morale non religiosa, ma di fatto la morale era al di sopra dell'economia che poi controllava la finanza. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto un processo, a mio parere, di paganesimo economico. Hanno cominciato a parlare di diritto dei mercati, di sovranità dei mercati e in onore di questo dio pagano che si chiama mercato hanno sacrificato delle persone, perché a mio parere alcuni sono morti, anche alcuni imprenditori, anche in questa regione, suicidandosi probabilmente perché pensavano di non riuscire a pagare il mutuo per colpa loro, in realtà perché gli era stato cambiato sotto il naso il modello economico. Quindi il mio parere in sintesi è che ci sono state quattro fasi, di cui questa è soltanto l'ultima e ciò che vediamo in questi giorni è in realtà il momento del, del nodo finale. Uno, abbiamo fatto le privatizzazioni pensando che era bello il privato e cattivo il pubblico, lo dico perché incidentalmente le ho anche votate, allora avevo le braghette corte, venivo dalle università in cui a tutti i ragazzi si spiegava questo concetto e quindi io in buona fede ci ho creduto. Dopo vent'anni vado a vedere i dati, mi fermo qua. Due, abbiamo smantellato il sistema industriale, ci siamo fatti comprare da tutti in un sistema ovviamente a cambi fissi, questo era un gioco da ragazzi, farlo capitare. Quello che sta succedendo adesso, e quindi fermo e chiudo la risposta, sono due ultime cose. Abbiamo ancora due partite da perdere. La partita delle banche, perché vogliono occupare le banche, poi dopo se vuole ne parliamo. Certo. E l'ultimo che mi preoccupa di, di più e chiudo, vogliono occupare completamente il pensiero del giornalismo e della comunicazione, perché ciò che io leggo in questi giorni un pochettino sotto questo profilo mi preoccupa, la libertà dell'informazione è a rischio, ciò che io ho detto questa sera per esempio sarebbe ritenuto una fake news. Fare un ragionamento da economista e non politico, Beh, è chiaro. vorrei parlare di ciò che ha detto Galloni dal punto di vista tecnico. Intanto Galloni ha perfettamente ragione. Io ieri stavo facendo proprio una curva che andava a misurare l'economia prima e dopo il 1971. Cambia la convertibilità del dollaro in oro, non succede niente. Quella curva va su sistematicamente. Quindi questo già fa capire che quando c'è, come diceva prima Fabio Vergoni, un cambiamento di, di modello monetario, non è che succedano le cavallette, i cataclismi, come ci stanno raccontando, e sono stati decine. Prima considerazione. Secondo, la partita che si sta giocando è in merito ai modelli economici. Quello al quale faceva riferimento il professor Nino Galloni è in merito ad una nota legge, diciamo, della fine dell'Ottocento, di un signore che io chiamo ironicamente il pescatore, 
che è un tale di nome Irving Fisher, che sostanzialmente teorizza un'equazione che dice MV uguale PQ. Cosa vuol dire MV uguale PQ? Che c'è una correlazione diretta tra lo stampare la moneta e l'aumento dell'inflazione. Teoria che aveva un senso alla fine del XIX secolo, in un mondo che non ha niente a che fare con questo, perché se tu vai a vedere le noticine a pie pagina, trovi un piccolo dettaglio, signori. E il dettaglio è, piccolino, eh, in condizione di piena occupazione. Allora, se noi siamo in condizione di piena occupazione, quella cosa funziona. Ma funziona perché aumentando l'emissione di moneta, essendo la piena occupazione, aumenta la domanda interna e via discorrendo. Quindi si svaluta. Nella situazione in cui siamo noi, invece, non succede niente. Volete una prova del fatto che quella legge è una scempiaggine? Guardate quanto ha stampato Draghi in questi anni e guardate quanto è aumentata l'inflazione. È una dimostrazione empirica del fatto che è una stupidaggine. Fatta questa precisazione, chiedo scusa, fatta questa precisazione, vorrei chiarire che tutta la partita politica si gioca attorno a due modelli economici. Quelli che vogliono continuare a parlare di esportazione, come se, si, che se tutti i paesi del mondo potessero esportare, e quelli che invece si ricordano di cose dette da un signore che si chiama Keynes, che dice che dipende fondamentalmente dalla domanda interna. Allora perché fa paura Savona? Fa paura Savona perché probabilmente direbbe che l'austerity che abbiamo praticato da cinque anni non ha risolto il famigerato problema del debito pubblico PIL perché avevamo un valore e dopo anni abbiamo avuto un valore peggiorato, perché se tu riduci la spesa pubblica come abbiamo fatto in questi anni, non migliori ma peggiori il differenziale, cioè il ratio debito PIL, perché il PIL per ragioni di moltiplicatore che non sto qui a spiegare si eh, diciamo, deprime di più di quanto non sia il taglio, quindi alla fine la frazione peggiora. L'ultima cosa che voglio dire, per chiarire ai cittadini, è che qui c'è un equivoco economico che andrebbe spiegato su Rai 1. Cioè c'è una correlazione lineare e diretta, non MV uguale PQ, ma tra il debito pubblico e il surplus privato. Per cui il vero problema è un altro, signori. Il problema è che se tu aumenti la spesa pubblica, va in deficit lo Stato e va in surplus invece il bilancio delle persone e delle famiglie e delle imprese. E viceversa. Quando tu tagli la spesa pubblica, l'altro va in deficit. E ci sono curve che lo dimostrano, se vuoi la prossima volta gliele porto, che dimostrano che ciò che ha detto Galloni è vero. Finisco e chiudo. Il vero dramma è che nessuno dice mai che il problema non è il rapporto debito-pil. O meglio, o meglio, se ci preoccupiamo del fatto che è schizzato dal 120 al 130 il debito pubblico-pil, c'è qualcuno che dice che il debito privato-pil è passato al 180? Perché nessuno parla di questo? È questo che fa paura ed è questo che vogliono andare a fare, andare a prendere i risparmi che ci sono nelle banche italiane. Il termine, il termine sacrificio è interessante perché in realtà lo spread è un, un concetto di base della finanza che vuole una relazione lineare tra il rischio e il rendimento. Per cui nel momento in cui aumenta un rischio, ok, io devo avere per la teoria del sacrificio che è la base della finanza un equo rendimento. Lo spread che cosa misura quindi? Misura l'aumento, attenzione, del rischio soggettivamente percepito. Se noi non aggiungiamo questo dettaglio, cioè del rischio soggettivamente percepito, facciamo credere alla gente la favola di Cappuccetto Rosso che il rischio sia una cosa oggettiva. Infatti abbiamo visto tutti che Lehman Brothers avevano previsto benissimo no? che eh, sarebbe andata a gonfie vele. Cioè abbiamo cambiato le regole del gioco. Perché a un certo punto, qual, come si fa ad alterare questa cosa qua? È molto semplice. Se io voglio cambiare il rischio percepito, chiamo un'agenzia di rating e le faccio dire che il rating rispetto ad un paese è peggiorato. Sulla base di che cosa? Beh, l'altro giorno è peggiorato perché c'era la notizia che c'era il nuovo ministro che si chiamava Conte, no? Evidentemente voi mi dovete spiegare rispetto ai fondamentali di un paese tra il giorno prima, giorno cioè è evidente, no, tra il giorno prima e il giorno dopo cosa cambia? Cambia la percezione di rischio che hanno i famosi mercati di cui parlavo prima. A questo punto entra in gioco un fattore tecnico, cioè per assicurarsi da questo aumentato rischio, supponiamo che si dica che ci siano, non so, 200 basis point, cioè 200 punti base, quindi a un certo punto si dice, o 300, 400, quello che si stabilisce, allora a questo punto tra il titolo decennale italiano e il bunt tedesco si dice io devo essere indennizzato dal rischio perché cosa? Diciamo le cose come stanno, per il rischio del fallimento del paese.
Esatto. Perché quando parliamo di probability of default, che vale per i sistemi di rating esterni, cioè Fitch, Moody, Standard Poor's, vale per i sistemi di rating bancari, vale per i sistemi di rating sintetici, con la probability of default si pensa al rischio di fallimento di un paese. Allora a questo punto io mi devo assicurare contro il rischio. Se mi devo assicurare contro il rischio, quell'assicurazione, cioè quei credit default swap, quei costi diciamo, per il fallimento, devono essere assicurati, io che devo comprare quei titoli devo essere compensato in termini economici. A questo punto dovremmo pensare, non so se è chiaro il ragionamento no, fino perfetto. a qua. Perfetto, come quando vai in una banca in base al rischio ti, Bravo. ti danno Bravo. i soldi, Bravo. se sei un soggetto ad alto rischio vogliono tanti eh. soldi di interessi, se no ne vogliono meno. Il meglio. problema è che a questo punto l'assicurazione dovrebbe essere un'assicurazione che viene comprata per assicurarsi e quindi dovrebbe essere nella pancia delle banche. Peccato che le banche non abbiano nella pancia questa assicurazione, perché in realtà la fanno comprare da società assicurative adesso legate. Per quali motivi? Semplici, perché sanno benissimo che non c'è l'effettivo rischio in quanto è soggettivamente creato sulla base di un pensiero determinato, come abbiamo detto prima. Ergo allora questi famosi eh, diciamo assicurazioni, queste assicurazioni contro il rischio di fallimento paese, cosa sono? Sono dei prodotti di tipo speculativo e non assicurativo. Questo va capito. Quindi è un gioco. Sì, 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 sono dei derivati. Beh, preferisco di gran lunga rispondere alla domanda economica che alla domanda politica per la stessa risposta che ha dato Rinaldi. Cioè, certo. io non sono un costituzionalista e quindi non entro nel merito dei come dire, compiti o diritti del capo dello Stato. Invece, riguardo a quello che ha detto adesso il professor Galloni, ehm, c'è una lunga mm. storia, insomma, che adesso è difficile riassumere in pochi minuti. Ma in sostanza qui ritorniamo al concetto del cambio di modello economico. Peraltro abbiamo dimenticato di dire che non solo questa storia degli anni 90 riguarda il settore industriale, il comparto della finanza, ma riguarda anche poi il comparto bancario, perché dimentichiamo di dire che nel 1999 come ultimo atto della presidenza Clinton, che rimarrà certo agli annali della storia per i suoi fatti privati con Monica Lewinsky, ma qualcuno invece ricorda questi e dimentica il fatto che Clinton permette di abolire il modello cosiddetto di Glastigalacta che era in vigore dal 1933, visto che prima si è citata la Germania, e arriva praticamente fino alla fine degli anni 90. Cioè la separazione che era stata voluta da Roosevelt, che aveva capito fondamentalmente che dalla crisi del 29, che era una crisi finanziaria, si usciva con una separazione tra le banche d'affari e le banche commerciali. Quindi sostanzialmente il modello diceva o tu vai in borsa o tu finanzi le famiglie e le imprese. Non è un caso che ci sia la crisi cosiddetta del 2007, perché deriva da un cambiamento di modello economico e poi si riflette sul sistema finanziario perché le banche vanno a giocare in borsa. E questa è una delle altre questioni nodali, se non parliamo di banche non capiamo come si può uscire dalla crisi. Volevo ancora dire una cosa riguardo al ragionamento fatto prima da, da Galloni. Non dimentichiamoci che il famoso rapporto debito-PIL, quando si diceva il famoso parametro, perché prima abbiamo detto il 3%, ma poi c'è un'altra eh, un favola che è quella del 60%, che non ha nessun fondamento scientifico e dottrinale, ebbene c'erano dei paesi come la Spagna, come il Portogallo, come l'Irlanda, che avevano dei rapporti eh, sostanzialmente molto buoni, ampiamente inferiori, al 60% sul finire del 2007-2008 con la crisi, eppure vanno in crisi. E perché? Lo ribadisco, perché non vorrei che fosse dimenticato. Perché non lo dico io, lo dice Vittor Constancio, che è il Vice President della BCE. Il 16 e 17 di maggio del 2018 andatevi a leggere gli atti che trovate in rete e scoprite che lui dice ciò che sto dicendo io. Dice la crisi non è stata una crisi di debito pubblico, ma è stata una crisi di debito privato. Se non si capisce questo non si è capito niente. Torno al discorso del modello economico. O si parte dal presupposto che stiamo parlando di soldi e non di filosofie, o forse non capiamo bene qual è la questione del problema. In Europa, se noi guardiamo il PIL europeo, noi abbiamo che circa il 70% del PIL è detenuto da circa il 10% della popolazione europea. Okay? Dall'altra parte c'è un 40% di persone che non arrivano alla fine del mese. Okay? C'è una fascia media che tutto sommato dice vabbè, però tutto sommato stiamo andando abbastanza bene. Il problema è che le curve si stanno assottigliando. Questo sull'Europa. Questa situazione europea ha la stessa dinamica negli Stati Uniti d'America. Negli Stati Uniti d'America noi abbiamo lo stesso spostamento, cioè abbiamo un cambiamento di posizione tra pos po popoli diciamo, sempre più ricchi, che sono sempre meno, e sempre più poveri. 
Quindi il modello pianificato e deliberato di cambiamento ha avuto nell'arco di 30 anni l'effetto di spostare le ricchezze da una parte all'altra, cioè l'economia non è affatto indiscutibile e non è affatto una scienza oggettiva, non è affatto fatta di equazioni, è fatta di scelte politiche. Dal momento che queste cose ormai si sanno e sono state capite, se si interviene per cambiare quel modello economico, si interviene su una, su una ridistribuzione di ricchezza che è un mondo, che è il mondo borsistico, che è il mondo finanziario, non va bene. No. Questo è il problema. C'è un argomento di cui non abbiamo parlato. Che sarebbe, che sarebbe il tax. sistema bancario. Ah, sì, è vero. Sarebbe il sistema bancario perché se non ha... questa è una delle altre grandi paure. Ah, facciamo in tempo, in cinque minuti facciamo in tempo. In cinque minuti molto rapidamente. Basta vedere quello che scrivono gli stessi banchieri italiani. Ma ne, ne cito due, eh, Beppe Ghisolfi con l'ultimo libro Banchieri, piuttosto che Corrado Sforza Fogliani con l'ultimo libro Siamo molto popolari. Sto parlando di banchieri di banche diciamo, medio-piccole che appartengono ad un certo modo di fare banca, che è un modo di fare banca che risponde al tessuto italiano. Piccola correzione, le piccole e medie imprese non esistono in Italia. Cominciamo col no. capire. No, non esistono. In Italia ci sono le piccole e micro imprese, ah. perché dal punto di vista statistico... Se noi andiamo a vedere la somma di piccole, micro e medie fanno il 99, non l'80, ok? Quindi il mercato italiano è quello lì, con la piccola differenza che le medie sono circa l'1, quindi vuol dire che tutto il resto stiamo parlando di piccole e micro imprese, cioè dai parametri europei 50 dipendenti, 10 dipendenti, di questo stiamo parlando. Allora quel mercato lì, noi avevamo circa 20 anni fa, avevamo circa 1000 banche in Italia. Poi a un certo punto oggi sono meno di 500. Patuelli che è il presidente dell'ABI dice guardate che probabilmente diventeranno un centinaio. Io dico da anni guardate che rischiano di diventare meno di 10 nell'arco di un lustro e c'è qualcuno che mi dice lei si sbaglia perché forse diventano 6, 7, 8. Allora che abbia ragione io o da altri poco importa ma che non saranno 100 è un problema. Perché quando anche noi avessimo 10 banche o 20 banche in Italia, che si devono confrontare con 4 milioni e 900 mila partite IVA, voi mi dite se non ci sarà un problema di accesso al credito? Secondo me sì, ma solo che ci sarà un problema di accesso al credito asimmetrico. Cosa vuol dire asimmetrico? Che le loro partite IVA hanno un grosso problema, perché l'80% del credito italiano va a finire alle grandi imprese e non alle piccole. Solo che quelle 20 imprese, quel 20% di imprese che è le imprese piccole che accedono al credito, sono sostanzialmente l'80% degli occupati, sono la maggior parte del PIL, sono il sistema paese. Allora qui c'è un rischio di accesso asimmetrico al credito, c'è un rischio di credit crunch, perché ci sarà un eccesso di liquidità che andrà soltanto a pochi, quelli che sapranno giocare con quelle regole del gioco, e non a tutti gli altri che invece con le nuove regole del gioco non sanno giocare. E chiudo dicendoti solo due cose. Uno, hanno fatto la riforma delle popolari nel 2015, hanno fatto una riforma delle banche di credito cooperativo nel 2016, queste cose hanno creato comunque non un cambiamento ma uno stravolgimento del sistema bancario, perché noi a questo punto passiamo da un modello che aveva una tradizione italiana che era fortemente locale legata al territorio a dei, mo dei modelli internazionali che seguono quella linea che si chiama globalizzazione. Allora, attenzione, perché una delle questioni che viene messa in discussione probabilmente è la questione del modello bancario che vogliamo avere. E se noi non affrontiamo il modello bancario, se tu non hai in mano il sistema bancario che distribuisce la moneta, avvocato, possiamo anche avere la sovranità monetaria, ma se poi non possiamo più farla girare, perché è in mano ad altri, abbiamo lo stesso problema di prima. Ne abbiamo risolto solo un pezzo. Dobbiamo avere tutte e due le cose. E quindi a questo punto ciò che dice il Presidente del Consiglio è nei rispetti dei trattati eccetera eccetera ma bisogna andare a parlare che forse qualche cosa non va forse non ci va bene di perdere il sistema bancario italiano comprato peraltro, leggete il libro di Corrado Sforza Fogliani andiamo a vedere di chi sono le banche italiane principali quotate e nei primi dieci azionisti è pubblico leggiamo che ci sono prevalentemente dei fo leggiamo banche e fondi di investimento esteri, banche e fondi di investimento esteri, banche e fondi di investimento esteri per le principali banche quotate italiane. Quindi rischiamo di perdere anche il sistema bancario italiano. Questo è essere populista, essere campanilista? No, questo è sapere leggere i bilanci.